नमस्कार जेके न्यूज पॉइंट में आप सबका स्वागत है मैं हूं आपके साथ जसलीन कौर आज मैं एक ऐसी पर्सनालिटी के साथ आपकी मुलाकात करवाने जा रही हूं जो हम सब के लिए एक बहुत बड़ी मिसाल उन्होंने कायम की है मैं आपको बता दूं कि 11 साल की उम्र में उनके साथ एक हादसा होता है और उस हादसे में वो अपनी दोनों बाजू जो है वो खो देते हैं पर उसके बावजूद वो आज इतने सारे अठारह साल में उन्होंने इतने सारे वर्ल्ड रिकॉर्ड्स कायम किए और हमारे लिए एक इतनी बड़ी इंस्पिरेशन बन चुके हैं मैं आपकी मुलाकात करवाने जा रही हूँ चंदीप सिंह के साथ चंदीप सिंह आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे जेके न्यूज पॉइंट में थैंक यू वेरी मच चंदीप सिंह सबसे पहले जानना चाहूंगी कि एक हादसे के बाद दौरान जिस तरह आपने इतना बड़ा मुकाम हासिल किया और जिस तरह कुछ लोग होते हैं आज जिंदगी में कि वो उस वक्त अपनी हार मान लेते हैं कि उसके बाद की कुछ नहीं वो कर सकते पर जिस तरह आपने अपने अंदर इतना विश्वास रखा और जिस तरह आपने कैरी ऑन किया और इतना बड़ा मुकाम जो अपनी जिंदगी में हासिल किया तो इसकी शुरुआत किस तरह हुई थी इसकी शुरुआत स्पोर्ट्स करियर की मेरी 2011 में स्टार्ट हुई थी 2011 के मार्च के बाद जब मैं प्रमोट हुआ था एट्थ क्लास में तो उस टाइम मैंने स्केटिंग स्टार्ट की थी मेरा तो एक यही है कि हमेशा चलते रहना चाहिए क्योंकि हर एक चलते रहोगे तो हर एक चीज़ ऐड होती रहेगी तो ये तो नहीं आप खड़े हो जाओगे एक जगह पर तो आपके साथ सब कुछ हो जाएगा वो पॉसिबल नहीं है तो आपको हमेशा थोड़ा थोड़ा काम या थोड़ा थोड़ा हार्डवर्क करते रहना चाहिए जो ये सारा एडअप करके बाद में एक बहुत बड़ा रिजल्ट आपके लिए देते हैं तो मेरी जर्नी दो से ही स्टार्ट होगी थी तो जिस तरह आपने स्केटिंग से शुरुआत की तो स्टार्टिंग में कितना क्या चैलेंजेस रहते थे और किस तरह जो है वो ओवरकम किया आपने सबसे बड़ा चैलेंज तो स्केटिंग में एक बैलेंस का ही था जो सबसे ज़्यादा बैलेंस के लिए महत्वपूर्ण होता है कि आपके हाथ या आर्म्स होनी चाहिए पूरी बट वो सबसे बड़ा चैलेंज था तो उसको मैंने और ज़्यादा बड़ा चैलेंज लिया तो स्केटिंग स्टार्ट की आस्ते पहले थोड़ी डिफ़िकल्टीज आती थी थोड़ा बैलेंस ऑफ होता था गिरता था बट आफ्टर द लॉट ऑफ प्रैक्टिस थोड़ी थोड़ी ज़्यादा ज़्यादा प्रैक्टिस करने के बाद हर दिन प्रैक्टिस करनी रेगुलर प्रैक्टिस करने के बाद तो बैलेंस प्रॉपर बनाया तो फिर उसके बाद ये सारी डिफ़िकल्टीज ओवरकम होना शुरू हो गई तो उस दौरान कितना वक्त जो है अपनी गेम के लिए देते थे स्केटिंग के लिए स्टडीज़ के साथ साथ गेम के लिए तो मैं अपना पूरा टाइम देता था शाम के जब पहले एक कॉल स्कूल से फ्री हो गए फिर उसके बाद स्केटिंग पे ही टाइम था तीन से चार घंटे रात को शाम को तो जिस तरह स्केटिंग के दौरान नेशनल लेवल और इंटरनेशनल लेवल तक आप खेल के आए और इतने सारे वर्ल्ड रिकॉर्ड्स हासिल करके लाए तो कैसा एक्सपीरियंस रहा जब इंटरनेशनल लेवल पर गए वहाँ बहुत सारे कंटेस्टेंट होते हैं अलग अलग कंट्रीज से आते हैं तो क्या उनके साथ एक्सपीरियंस रहा स्केटिंग mm, में तो नेशनल लेवल्स तक था और दो वर्ल्ड रिकॉर्ड से बट स्केट ड्यू टू सम रीजंस मुझे अपनी गेम चेंज करनी पड़ी टाई कोंडो पर जिसके बाद 2018 में मैंने अपनी गेम चेंज की थी टाई कोंडो में तो उसके बाद इंटरनेशनल्स लगने शुरू हुए इंटरनेशनल लग इंडियन टीम की तरफ से रिप्रेजेंट करना तो बहुत मेरे लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट थी तो अपनी कंट्री का कोड डालना सारा कुछ करना तो बहुत बड़ी अचीवमेंट थी फिर उसके बाद मेरे लास्ट ईयर से इंटरनेशनल लगने शुरू हुए पहला इंटरनेशनल मेरा नेपाल में था जिसमें मेरा एक गोल्ड था फिर उसके बाद एशियन चैंपियनशिप में गोल्ड और ब्रॉन्ज था फिर उसी के साथ किमियन कप में मेरा दो गोल्ड थे मैं लास्ट ईयर के मेडल टैली थी चार गोल्ड और एक ब्रॉन्ज और इस साल भी स्टार्ट होते ही स्टेट अवार्ड के लिए नाम अनाउंस हो गया और वर्ल्ड चैम्पियनशिप में सिल्वर मेडल आया हूँ फर्स्ट फर्स्ट इंडियन एथलीट टू गेट दिस मेडल इन द वर्ल्ड चैम्पियनशिप फॉर इन टाइकमांडो फॉर द कंट्री तो बहुत अच्छा लगता है बहुत बढ़िया चंदीप चंदीप हाँ फिलहाल जिस तरह हाल ही में आपको एक सिख अचीवर अवार्ड से भी नवाजा गया वो भी मिला उसके बारे में हमारे दर्शकों को बताएंगे जब भी कोई ना कोई अवार्ड मिलता तो बहुत अच्छा लगता है सिख अचीवर अवार्ड हमारा लास्ट पंद्रह साल से बॉम्बे के एक कमेटी है चैरिट चैरिटेबल ट्रस्ट है वो रेगुलर ऑर्गेनाइज कराती है तो बहुत अच्छा लगता है जब भी कोई अवार्ड मिलता तो ये सिख अचीवर अवार्ड उनको मिलता है जो पूरी तरह साबित सूरत सिख हो मतलब जो फुल सिखी के अंदर हो उनको मिलता है तो बड़ा अच्छा लगा कि उन्होंने मेरा नाम नॉमिनेट किया और मुझे सिलेक्ट किया इस अवार्ड के लिए तो चंदीप जिस तरह आप साथ ही में गेम्स के साथ साथ जिस तरह आप इंजीनियरिंग भी कर रहे हैं तो उसके बारे में बताएँगे जी मैं एम बी एस मंद बचित्र सिंह कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी से इंजीनियरिंग कर रहा हूँ सिक्स सेमेस्टर का स्टूडेंट हूँ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का तो स्टडीज और पढ़ाई स्टडीज और स्पोर्ट्स दोनों को साथ में लेके चलना चाहिए मेरे हिसाब तक बिल्कुल तो चंदीप किस तरह वक्त निकालते हो इंजीनियरिंग भी करना उसके एग्जाम्स भी होते हैं जिस तरह मतलब बिजी रहता है तो किस तरह आप दोनों चीज़ें जो हैं बैलेंस कर पाते हो दोनों चीज़ों पर बैलेंस हो ही जाती हैं ये आप सारी आपके दिमाग की खेल है तो बैलेंस करना इतना मुश्किल नहीं है बस ये आपको एक प्रॉपर टाइम टेबल अपना शेड्यूल बनाना पड़ता है कि किस टाइम क्या करना है आपको उसी टाइम टेबल के अकॉर्डिंग चलना चाहिए और इतना मुश्किल कुछ भी नहीं होता जिंदगी में कुछ पाने बिल्कुल तो चंदीप
तो चंदीप जाते जाते एक और लास्ट क्वेश्चन पूछना चाहूँगी कि जिस तरह बहुत सारे लोग होते हैं वो भी कोई हादसा जब उनके साथ हो जाता है वो हार मान लेते हैं कहीं ना कहीं बैठ जाए तो उन लोगों को क्या मैसेज और क्या कहना चाहूँगी उनको तो यही कहना चाहूँगा सफ़र में सफ़र करना है एक सफरिंग को हसीन सा सफ़र बनाना है ये चॉइस उनके हाथ में है कि जो आप करना चाहते हो वो अच्छे ढंग से करिए हार्डवर्क करिए अगर एक हादसा या कुछ भी एक फेलियर आता है तो उसको लेके पीछे मत बैठ जाइए क्योंकि जब भी कोई फेलियर आता है तो मतलब यू आर ऑन अ राइट पाथ एंड यू विल सक्सीड वन डे थैंक यू सो मच संदीप सिंह आप हमारे साथ न्यूज़ पॉइंट के लिए हमारे वक्त दिया थैंक यू सो मच थैंक यू वेरी मच तो मेरे साथ यहाँ पर हमारे सीनियर जर्नलिस्ट संधु सर भी मेरे साथ मौजूद है सर आपका स्वागत है जेके न्यूज़ पॉइंट में थैंक यू तो सर जिस तरह हमारे लिए चंदीप एक मिसाल है जिस तरह बहुत सारे लोग होते हैं जो हार मान लेते हैं अपनी ज़िंदगी में तो क्या कहना चाहोगे मैं यही कहूँगा कि जिस तरह संदीप सिंह ने ये एक बहुत ही जो एक बहुत बड़ा एक करिश्मा दिखाया है एक जूत को ये बताया कि जिस तरह से कोई हादसा हो जाता तो वो राम भरोसे बैठ जाता है जहाँ भगवान के आसरे बैठ जाता है मैं कुछ नहीं कर सकता ये एक जो है इन्होंने एक करके दिखाया मन में एक चाहत होती है भगवान की कृपा होती है चाहत होती है जज्बा होता है तो आदमी जो है आकाश की बुलंदियों को छूता है इन्होंने कर दिखाया जो इम्पॉसिबल था उसको पॉसिबल बनाया और इनकी मेहनत इनकी लगन और आज के युवाओं को एक संदेश देती है कि कोई कोई भी चीज़ मुश्किल नहीं है चाहे किसी ने भी प्रॉब्लम आ जाए कोई अगर मन में इच्छा शक्ति है तो वो कर आदमी कर सकता है उस चीज जो गोल है उसको अचीव कर सकता है बिल्कुल थैंक यू सो मच संधु सर तो जिस तरह संधु सर ने भी कहा कि अगर जिंदगी में दिल में किसी चीज़ को पाने का जज्बा हो तो नथिंग इज़ इम्पॉसिबल इन दिस वर्ल्ड तो जिस तरह मैंने आपको हीरो चंदीप सिंह के साथ मुलाकात करवाई और बताया कि जिस तरह उन्होंने इतने सारे वर्ल्ड रिकॉर्ड्स कायम किए और साथ ही स्टडीज़ के साथ साथ जिस तरह वो एक बहुत अच्छे एथलीट हैं और वर्ल्ड रिकॉर्ड्स उन्होंने सेट किए हैं तो इसी तरह जय के न्यूज़ पॉइंट की कोशिश रहेगी किसी न किसी पर्सनैलिटी के साथ आपकी मुलाकात करवाई जाए तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त नमस्कार